ഈ വീഡിയോ എച്ച് പിയുടെ ബ്ലേഡ് സെർവറായ ഡി എൽ വൺ ട്വൻറ്റി ജനറേഷൻ നയൻ എന്ന സെർവറിൻ്റെ റെയ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ പ്ലസ് വിൻഡോസ് സെർവർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ആർ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെർവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഈ സ്ക്രീനിനകത്ത് എഫ് ടെൻ കീ പ്രസ് ചെയ്യണം റെയ്ഡ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ എച്ച് പി സ്മാർട്ട് സ്റ്റോറേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വീണ്ടും കം സെർവർ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന അത് കാണാം റീസ്റ്റാർട്ടായി അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വന്ന് റീസ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് സ്റ്റോറേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്നതായി കാണാം സ്മാർട്ട് സ്റ്റോറേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആരെ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് അൺ അസൈൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അൺഅസൈൻഡ് ഡ്രൈവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കുന്നതിനകത്ത് നാല് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഈ നാല് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് അറേ ക്രിയേറ്റ് അറേയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അത് ഇപ്പം നമുക്ക് റെയ്ഡ് വൺ വേണോ റെയ്ഡ് സീറോ വേണോ എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റെയ്ഡ് വൺ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ഡ്രൈവും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഡ്രൈവ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് അറേ കൊടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അറയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ലോജിക്കൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രൈവ് രണ്ട് ലോജിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ഉണ്ട് അത് എ ബി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ നേരെ റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പണായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ അതേ സെയിം വിൻഡോ കുറേ അധികം അതിൻ്റെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സെർവർ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ സെയിം വിൻഡോയിൽ വരും അവിടെ നമ്മൾ എഫ് ടെൻ പ്രസ് ചെയ്യണം എഫ് ടെൻ പ്രസ് ചെയ്ത് നേരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിങ് വഴിയാണ് ഇത് വിൻഡോ സെർവർ ആണെങ്കിലും ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് സെർവറിൻ്റെ ഒരു ഈ എച്ച് പി സെർവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോർമൽ ബൂട്ട് മെനു അങ്ങനെ ഒന്നും മിനിയത്തില്ല ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോഗ്രാം വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ടെൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനകത്ത് പോകണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ എച്ച് പി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺസോളിലേക്ക് കയറണം അന്നേരം അതിന് കുറച്ച് സമയം അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനതിൻ്റെ ടൈം എല്ലാം സ്പീഡ് കുറച്ചും അത് കുറച്ച് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അത്ര വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒൻപത് മിനിറ്റ് ആക്കി കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറേ അധികം ടൈം ഈ റീസ്റ്റാർട്ടുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിങ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അവർ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചെക്കിങ് അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തൊരു ഓപ്ഷൻ വരും കോൺഫിഗർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഓർ പെർഫോം മെയിൻ്റനൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു
അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആ വിൻഡോയിൽ പോയി നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിനുള്ള സെർവർ നെയിം കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടൈം ഡേറ്റ് അതെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓപ്ഷൻ വരും അതെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം പിന്നെ അവർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞ് റീ പല പല റീസ്റ്റാർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും റീസ്റ്റാർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും വിൻഡോസ് ലോഡാവും ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോപ്പി ഫയൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റീസ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം നമ്മുടെ നോർമൽ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരും ഇവിടെ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് പ്രൊഫഷനിങ്ങിൻ്റെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള വിൻഡോയിൽ എത്തും ബട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം അവർ കോൺഫിഗറേഷൻസും ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്തോളുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് എല്ലാം അത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ റീസ്റ്റാർട്ടിന് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എച്ച് പിയുടെ ലോഗ വരുന്നുണ്ട് ലോഡിങ് ഫയൽസ് ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറേ ടൈം എടുക്കും അതിങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സ് ആവാനായിട്ട് അപ്പം വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോസ് നോർമൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ദെൻ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി ഫയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീസ്റ്റാർട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചു റീസ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എച്ച് പിയുടെ ലോഗോ ലോഗോയ്ക്ക് ശേഷം പാസ്വേഡ് അടിക്കാനുള്ളതായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യമേ സെർവറിൻ്റെ നെയിം പാസ്വേഡും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്ത ആ സ്ഥലത്ത് അടിച്ച് അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പാസ്വേഡ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് അവർ തന്നെ വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ലോഗ് ഔട്ട് ചോദിക്കും ഒരു ക്ലോസ് വിത്ത് ലോഗ് ഔട്ട് എയ്തർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലോസിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലോഗ് ഔട്ട് ആയി പോകും അതിനുശേഷം ലോഗൗട്ടായി പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് വിൻഡോസ് സെർവറിൻ്റെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം വൺസ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു 